வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே நான் உங்கள் மனோஜ் குமார் அண்ட் இது நம்மளோட ஃபேவரட் சேனல் மணி இஸ் ஆல்வேஸ் அல்டிமேட் மணி இஸ் ஆல்வேஸ் அல்டிமேட் யூடியூப் சேனலில் நான் போஸ்ட் பண்ணுற டுவெல்த் வீடியோ இது இது வரைக்கும் அந்த லெவன் வீடியோஸும் உங்களுக்கு ஹைலி இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் என்டர்டெய்னிங்காகவும் இருந்திருக்கும் அப்படின்றத நான் நம்புகிறேன் சேம் வே இந்த டுவெல்த் வீடியோவும் உங்களுக்கு ஹைலி இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் இந்த டாப்பிக்கை சூஸ் பண்ணி நான் ப்ரெசன்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படி என்ன டாபிக் சூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு கொஞ்சம் ரிவர்ஸில் போய் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் நம்மளோட லெவன்த் வீடியோ லாஸ்ட்டில் ஒரு சின்ன கண்டென்ட் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தேன் அது ஞாபகம் இருக்கா அது என்ன அப்படின்னா ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு எனி கன்சியூமர் ஃப்ரம் ஹெட் டு டோ யூஸ் பண்ணுற எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே வெறும் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கம்பெனிஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அந்த நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கம்பெனிஸும் வெறும் நாலு பேரண்ட் கம்பெனி டிபெண்ட் பண்ணி மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ அந்த நாலு பேரண்ட் கம்பெனி என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்களோ அந்த ப்ராடக்டை தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கண்டென்ட் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் முன்னாடி எல்லாம் நம்ம தலைக்கு ஷாம்பு போட்டு குளிச்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஷாம்பு போட்டு குளிச்சனா முடி ரஃப்பாகவும் ட்ரையாகவும் இருக்குது ஸோ அதனால் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணிப்பார் உன்னோட முடி சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம கிட்ட புஷ் பண்ணுறாங்க சேம் வே முன்னாடி எல்லாம் நம்ம முகத்துக்கு சோப் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ சோப் யூஸ் பண்ணால் முகம் ஆயிலாக இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுற ஃபேஸ் ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா பாத்திங் லிக்விட் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா ஃபேஸ் வாஷ் மென் ஃபேஸ் வாஷ் உமன் ஃபேஸ் வாஷ் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட கேட்டகரிஸில் ஃபேஸ் வாஷே வந்துருச்சு ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் டிசைட் பண்ணி நம்ம கிட்ட தள்ளுறது யார் நம்மளை யூஸ் பண்ண சொல்லி இன்டெரக்டாக கம்பல் பண்ணுறது யார் அதுதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இந்த வீடியோ கண்டக்ட்குள்ளே ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஸ்டோரி இப்போது ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு டீனேஜர்ஸ் இல்லைனா ஆஃபீஸ் கோயஸ் இல்லைனா காலேஜ் கோயஸ் இந்த மாதிரி ஒரு குரூப்பில் ஒரு அஞ்சாறு பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அதில் ஒருத்தங்க என்கிட்ட ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா மீதி இருக்க எல்லாரும் அந்த ஒருத்தங்களை டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்ப்பாங்க என்னது இந்த காலத்தில் ஒரு ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் கூட உங்ககிட்ட இல்லையா அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஃபேஸ்புக் நம்ம வாழ்க்கையில் இன்றி அமையாமல் போய்கிட்டே இருக்கு இந்த ஃபேஸ்புக்கோட ஓனர் யார் கரெக்ட் மார்க் ஜகர்பர் இவர் தான் ஃபேஸ்புக்கோட ஓனர் இவர் லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இவர் என்னென்ன பண்ணுறாரு அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதைக்குள்ளே போவோம் இவர் அப்பா டென்டிஸ்ட் அம்மா ஒரு ஹோம் மேக்கர் இவர் தான் இருக்கிறதுலேயே அவங்களுக்கு எல்டஸ்டான சன் சின்ன வயசுலேருந்தே இவர் யார்கிட்டையும் சரியாக பேச மாட்டார் ஆனால் கம்ப்யூட்டரில் இவருக்கு பயங்கரமான இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது இதை பார்த்த பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க கம்ப்யூட்டரைஸ் கம்ப்யூட்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் சில டீச்சர்ஸ் இவங்க வீட்டுக்கே வர சொல்லி இவருக்கு நிறைய கம்ப்யூட்டர் டீச் பண்ணுறதுக்காக இவர் ஆர்வத்தை இன்னும் தூண்டுறதுக்காகவும் செயல்பட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் இவர் ஒரு டீனேஜர் ஆனதுக்கப்புறம் ஜக் நெக் அப்படின்னு ஒரு நெட்ஒர்க் ஒன்று கண்டுபிடிச்சாரு அது என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்ன குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்குள்ள இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நெட்ஒர்க் அது ஜக் நெட் அப்படின்னு சொல்லி நேம் பண்ணிட்டு இருந்தார் இது மூலமாக அவங்க அப்பா டென்டிஸ்ட் டென்டிஸ்டாக இருக்கவங்க அப்பா டாக்டர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தன்னோட பிஏ கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் பேஷண்ட் பற்றிய இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணது ஜக் நெட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இவர் டீனேஜை கடந்து தன்னோட ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் போயிட்டு தன்னோட ஸ்டடிஸை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்காக போனார் அப்போது தனக்கு மேஜராக ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது அவர் தான் சரியாக யார்கிட்டையும் பேச முடியாதுன்னு முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா பேச மாட்டார் அப்படின்றதுனால அவர் என்ன பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒன்று டெவலப் பண்ணார் அது பேர் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பேர் வச்சுருந்தார் ஆனால் இது வந்து ஹைலி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிட்டது ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள எல்லாருமே ஒரு நெட்ஒர்க் உள்ள கனெக்ட் ஆயிட்டாங்க இது நல்ல பிஸ்னஸ்ஸா இருக்கே சரி இதையே நம்ம இன்னும் டெவலப் பண்ணி நல்ல பெரிய லெவலில் சக்சீட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெவலப் பண்ணது நம்மளோட ஃபேஸ்புக் இது மூலமாக நாம் உலகத்தில் எந்த மூலையில் யார் இருந்தாலும் இன்டர்நெட் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் எல்லாமே ஓகே இதுதான் ஃபேஸ்புக் நம்மளோட யூஸ்க்கு வந்த கதை இப்போது மார்க் ஜகர்பர்க்கு கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஜ் இப்போ அவரோட சொத்து மதிப்பு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக்ஸ் அண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் நம்ம முடியல இல்லையா ஆமாங்க அப்படி ஒரு பெரிய மல்டிமில்லியன் மட்டும்த
அந்த சிம்பிள் பேர் தான் இலுமினாட்டி சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இலுமினாட்டி இது தான் நம்ம இன்னி வீடியோவோட டைட்டில் இலுமினாட்டிஸ்னால் யார் இலுமினாட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத இந்த ப்ரோ இந்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இலுமினாட்டி அதாவது இலுமினேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா வெளிச்சம் செலுத்துதல் அதுதான் தமிழ் அர்த்தம் இலுமினாட்டிக்கு ஸ்டேட் தமிழ் மீனிங் அதுதான் ஆனால் இந்த இலுமினாட்டி இல்லை இவங்க தான் குரூப் ஆஃப் இலுமினேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வேர்ல்டு வைடாக மித் மட்டும்தான் இருக்கே தவிர எந்த ப்ரூஃப்மே கிடையாது இது எல்லாமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் சொன்ன கருத்தை ஒன்றா சேர்த்து கதையாக்கியிருக்காங்க அவ்வளோதான் பட் ஆனால் இது இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் இல்லாத மாதிரியும் இருக்கும் பட் ப்ரூஃப் இல்லை இல்லைன்றதுனால நாம் இதை இல்லைன்னே வெடிச்சு வச்சுப்போம் ஓகே இந்த இலுமினாட்டி சிம்பிள் எப்படி இருக்கும் கீழே லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அது கொஞ்சம் பார்த்து இலுமினாட்டி சிம்பிள்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க அது ஒன்றும் இல்லைங்க சென்டரில் ஒரு ஸ்டார் இருக்கும் ஒரு ஸ்டெப்ஸ் போட்டிருக்கோம் தட் இஸ் தேர்ட்டீன் ஸ்டெப்ஸ் அதில் இருக்கும் இதுதான் இந்த இலுமினாட்டியோட சிம்பிள் இந்த இலுமினாட்டின்ற கான்செப்ட் எப்போ வந்தது செவன்டீன் செவன்டி ஒன் அப்படிங்கிற வருஷத்தில் பதிமூணு பேர் சேர்ந்து இந்த இலுமினேட்டர்ஸ் அவங்க யார்னா மல்டி மில்லினர்ஸ் அவங்களால மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் என்னத்த வேணால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற சூப்பர் பவர் வச்ச மல்டி மில்லினர்ஸ் அந்த பதிமூணு பேர் பதிமூணு குடும்பத்தை சேர்ந்த பணக்காரர்கள் ஒன்றா சேர்ந்து தான் இந்த இலுமினாட்டி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டை உருவாக்குனாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இலுமினாட்டிக்கு இப்போ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக எது சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போது வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் தான் இலு இலுமினாட்டிஸு நம்ம கிட்ட புஷ் பண்ணுற ஒரு ப்ராடக்ட் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை தான் நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா கெமிக்கல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துணி துவச்சி அந்த வேஸ்ட் வாட்டரை தரையில் கொட்டுறோம் இல்லாட்டி வந்து நம்ம குளிக்கிற சோ போடுற நேரம் வந்து தரையில் போகுது மண்ணில் போகுது ஸோ இதனால் என்ன ஆயிடுச்சு வாட்டர் கண்டாமினேட் கண்டாமினேட் ஆகி ஆகி நம்மளால் நார்மல் வாட்டர் குடிக்கவே முடியல இப்போ யார் வீட்லேயும் வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் இல்லாமல் அவங்களால் தண்ணி குடிக்கவே முடியாது அப்படின்ற நிலைமைக்கு உருவாக்கிட்டாங்க ஸோ வாட்டர் ப்யூரிஃபையர்ன்ற ப்ராடக்டை புஷ் பண்ணுறதுக்கு தான் இதை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஓகே இப்போது மார்க் ஜகர்பர்க்கும் இலுமினாட்டிக்கும் என்ன சம்மந்தம் அவர் ஏன் அந்த இலுமினாட்டி சிம்பிளை போட்டிருந்தாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இலுமினாட்டி மார்க் ஜெர்கபர்க் ஒரு இலுமினாட்டி அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் என்னென்னா எஃபி வந்து நீங்கள் சிஸ்டமில் ஃபேஸ்புக் வந்து நீங்கள் சிஸ்டமில் லாகின் பண்ணுற பேஜ்க்கு போய் லாகின் பண்ணிங்க அப்படின்னா மனுஷன் படம் போட்ட சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் எஃபி கனெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு டைக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஒன்று இருக்கும் அதில் எண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹியூமனோட பிக்சர்ஸ் தட் இஸ் தம்னைல்ஸ் மொத்தம் பதிமூணு இருக்கும் நான் இலுமினாட்டியோட நம்பர் என்ன சொன்னேன் தேர்ட்டின்னு சொன்னேன் ஸோ மார்க் ஜகர்பர் ஒரு இலுமினாட்டி அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட பிலீஃப் செகண்ட் திங் அவரோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் இவ்வளோ பெரிய மல்டி மில்லினர் இவ்வளோ கோடான கோடி சொத்து வச்சிருக்காரு அவர் நினச்சா எப்படி வேணால் ட்ரெஸ் பண்ணுறாமே ஆனால் ஏன் அந்த டிஷர்ட் போட்டிருக்காரு அதுவும் ஏன் அந்த பிரிண்ட் அந்த சிம்பிள் வச்ச பிரிண்டட் டிஷர்ட் போட்டிருக்காரு அப்போ ஒரு காரணம் கண்டிப்பாக இலுமினாட்டி தானே அப்படின்னு நிறைய பேர் சந்தேகப்படுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு அவர் சிரிக்கும் போது நம்ம எல்லாம் எப்படி சிரிப்போம் ஆழ் மனசுலேருந்து சிரிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு சிரிப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு டென் செகண்ட்ஸ் ஆகும் பட் ஆனால் அவர் டக்குன்னு சிரிச்சுட்டு டக்குன்னு க்ளோஸ் பண்ணிடுறாரு அப்படின்றத சொன்னாங்க ஸோ அதனால் அவர் மனசுலேருந்து சிரிக்கலை அவரோட எண்ணம் வேற ஏதோ அப்படிங்கிறதும் நம்பப்படுது நெக்ஸ்ட் அவர் பேசும்போது என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசும்போது இப்படிலாம் வச்சு பேசுவோம் பட் ஆனால் அவர் எப்பவுமே இப்படி வச்சு பேசுவார் ஹி கீப்ஸ் இஸ் ஹேண்ட்ஸ் க்ளோஸ்ட் அண்ட் ஹீ இன் கிவ்ஸ் இன்டர்வியூ ஆர் ஹீ டாக்ஸ் அந்த டெலிவிஷன் ஸோ அதனால் அவரோட எண்ணங்கள் அவர் பிரதிபலிக்காமல் அவர் எண்ணங்கள் அவர் மூடி வச்சிருக்காரு அவர் மனசில் தோன்றத வெளிப்படையாக யார்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு இவரை பற்றி கருத்து இதாகுது சரி ஓகே எஃபி ஒரு பவர்ஃபுல்லான டூல் இன்றைக்கி நம்ம எஃபி இல்லாமல் நம்மளால் இருக்க முடியல இன்ஸ்டாகிராமாக இருக்கட்டும் வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கட்டும் எந்த ஆப்மே இல்லாமல் நம்மளால் இருக்க முடியல அப்படிங்கிறத நம்மளே நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே எஃபி விட்டு நான் விளையிடுறேன் எஃபியில் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது என்னோடய இன்ஃபர்மேஷனை எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க இதுன்னு சொல்கிறீங்க அதுன்னு சொல்கிறீங்க ஓகே ஃபைன் இனிமேல்ட்டு எஃபி பக்கமே நான் போகல நான் பேசாமல் வெளியே வந்துடுறேன் அப்படின்னா அங்கேயும் எஃபியோட நிறைய கஸ்டமர் ரிட்டன்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது இது மார்க்கெட்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உதவும் அப்படின்றதுனால தான் இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் எவ்வளோ தான் ஃபாஸ்ட்டாக ஒய்ஃபையோ இல்லை இன்டர்நெட்டோ யூஸ் பண்ணியி
நெக்ஸ்ட்டு சரி என்னோடய அக்கௌண்ட்டை நான் இன்றைக்கே டெலிட் பண்ண போகிறேன் நேராக போங்க அக்கௌண்ட் டீஆக்டிவேட் பேஜ்க்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் நீங்கள் த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் செலவு பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த அக்கௌண்ட் டீஆக்டிவேஷன் பேஜ்லேயே உங்களால் சக்ஸீடாக வெளியே வர முடியும் அப்படியே நீங்கள் வெளியே வந்தாலும் என்ன வரும் நீங்கள் டீஆக்டிவேட் பண்ணி போகிறதுனால உங்களோட இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராக்கிட்டலாம் நீங்கள் சேட் பண்ணியிருக்கீங்க ப்ளஸ் யாராக்கிட்டலாம் அதிகமாக நீங்கள் கருத்து பரிமாறிருக்கீங்களோ அவங்களோட ஃபோட்டோஸ்லாம் போட்டு ஹீ வில் மிஸ் யூ ஷீ வில் மிஸ் யூ அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதனால் நம்ம நம்மளுக்கு அந்த டீஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணமே போயிட்டு நம்ம இதிலே திருப்பி திருப்பி ஸ்டே பேக் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு ஆப்ஷன் கொடுப்போம் நீங்கள் ஏன் போகிறீங்க ஃபேஸ்புக்கு விட்டு என்ன ரீசனுக்காக போகிறீங்க அப்படின்றத கேட்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு சப்போஸ் ஃபேஸ்புக் ரொம்ப போர் அடிக்குது அப்படின்னா டேக் அ பிரேக் அண்ட் கம் பேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிரே வேணா பிரேக் எடுத்துக்கோங்க ஒன் வீக்கோ ஒன் மந்த்தோ ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு வி வில் ரிமைண்ட் யூ வென் டு கம் பேக் டு எஃபி எஃபிக்கு திருப்பி வாங்க எஃபி விட்டு போகாதீங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் அங்கே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எஃபிஏ சப்போஸ் டீஆக்டிவேட் பண்ணுறீங்க லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு டிக் மார்க்கான பாக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அது என்னென்னா நான் டீஆக்டிவேட் பண்ணி போனாலும் எனக்கு மெயில் மூலமாக என்ன எஃபியில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மெயில் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் சப்போஸ் அதை வந்து நீங்கள் டிக் மார்க் போட்டு விட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த மெயில்ஸ் உங்களுக்கு வராது நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் அதில் டிக் மார்க் போடாமல் வெளியே வந்துடுறதுனால நீங்கள் மெயிலில் ஸ்பேம் ஃபோல்டரோ இல்லை ப்ரொமோஷன் பேஜ்லேயோ என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட் இந்த ஃபோட்டோவில் இந்த கமெண்ட் அடிச்சிருக்காரு ஷீ ஆடட் அ நியூ ஃபோட்டோ ஹீ ஆடட் அ நியூ ஃபோட்டோ ஹீ கமெண்ட் அவுட் அந்த பேஜ் ஹீ லைக் திஸ் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ நாம் தான் வெளியே வந்துட்டோம் போல் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி ஆக்டிவேட் ஆக்டிவேட்டடாக தான் இருக்காங்க அப்படின்றதுனால திருப்பி டீஆக்டிவேட் பண்ண அக்கௌண்ட்டை நம்ம திருப்பி போய் ஆக்டிவேட்டும் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் கஸ்டமர் ரிட்டென்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆஃப் ஃபேஸ்புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஓகேங்க ஃபேஸ்புக் யூஸ்ஃபுல்லோ நாட் யூஸ்ஃபுல்லோ அதனால் நம்ம பயன்படுத்துகிற நிலைமையில் தான் இருக்குது சேம் வே மார்க் ஜுக்கர்பர்க் ஒரு இலிமினாட்டி அப்படின்னு பல பேர் ஆளுங்க சொன்னாலும் அவர் நான் இலிமினாட்டி நான் இலிமினாட்டி இல்லைன்னு என்றைக்குமே பேசினதில்லை அவரோட சர்வீஸ் நம்மளுக்கு தேவை நம்மளோட ப்ரொமோஷன்ஸ் அவருக்கு தேவை ஸோ லெட்ஸ் கெட் மியூச்சுவலி பெனிஃபிட்டட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் இருந்திருக்கும் அப்படின்றத நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எனக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுங்க அது என்ன மேலும் மேலும் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்காக என்னை மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சேம் வே உங்கள் க ஏதாவது ஒப்பீனியன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ப்ளீஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க நம்ம மணியை சால்வேஸ் அல்டிமேட் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே காய்ஸ் மீட்டி வந்த தேர்ட்டி வீடியோ